Karolina Kowalkiewicz na nieco ponad miesiąc po swojej wygranej walce z Felis Herik. Cześć Karolina. Hej, hej. Chyba dokładnie miesiąc, nie ponad M miesiąc. Miesiąc i jeden dzień zdaje się. Dzisiaj mamy? Siódmy. A walczyłam siódmego. Czyli miesiąc dokładnie, to moja pomyłka, przepraszam. W takim razie na dokładnie miesiąc po wygranej z Felis Herik. Na początek chciałbym zapytać o miejsce, o Nowy Jork, bo po raz kolejny tam walczyłaś i mówisz też o tym, że bardzo lubisz to miejsce. Czy, czy faktycznie tak jest, że lubisz wracać do tego Nowego Jorku? Bardzo lubię, bardzo lubię Nowy Jork, chociaż e, nie mogłabym tam mieszkać, jest to dla mnie taka troszeczkę e, betonowa dżungla, ale, ale bardzo lubię to, to miejsce, bardzo, bardzo lubię tam walczyć, pojechać tam na jakiś czas e, no i, i cieszę się z ostatniej walki, z przebiegu ostatniej walki, cieszę się, że walczyłam na Brooklynie, naprawdę bardzo fajnie to wspominam. Do tej walki jeszcze za chwilę przejdę. Wcześniej chciałem Ciebie zapytać jeszcze o to, co przed walką, bo wydarzył się tam incydent z tą ekipą Konora McGregora, no i samą postacią Irlandczyka. Czy, czy mogłabyś trochę tutaj opowiedzieć, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Po konferencji prasowej wsiedliśmy do busa, już mamy odjeżdżać i nagle słyszę, że, że ktoś wali, wali w busa, że, że cały bus się trzęsie. Nie wiedziałam, co się dzieje na początku. Myślałam, że to może jesteś fani albo że ktoś sobie robi żarty. Potem tam reszta zawodników w środku właśnie zaczęła krzyczeć. Chcieli, żeby otworzyli drzwi, chcieli wysiąść. Wtedy się zorientowałam, że wokoło busa biega pełno Irlandczyków. Właśnie widziałam gdzieś tam Konora, jak walą, walą w szyby. Gdzieś tam szyba była wybita. Widziałam, jak Rose płacze, się trzęsie, pad bary, ją, ją przykrywa. Ktoś tam miał zakrwawioną twarz. Mnie też tam trenerzy schowali pod siedzenia, żeby, żeby nic mi się nie stało, żeby nie dostała kawałkiem szkła. Ja krzyczałam, żeby mnie puścili, bo chcę wszystko widzieć. <śmiech> Ale mnie tam trzymali, pod tymi się i mnie nie wypuścili i tyle, no, no moim zdaniem Konor, Konor troszeczkę przegiął, trochę go poniosło, chyba po fakcie jak zdał sobie sprawę z tego co się stało, no to też miał takiego moralniaka, też sam do mnie pisał, mnie bardzo przepraszał za, za to co się stało, nie wiem czy, czy, czy szczerze mnie przepraszał, przepraszał, czy się boi e, pozwu zbiorowego, ja, ja nie mam zamiaru nikogo pozywać, także no mi się, mi się na szczęście nic nie stało, e, się śmieję, że wychowując się w Łodzi widziałam gorsze rzeczy. Właśnie o to też chciałem zapytać, bo ja również jestem z Łodzi, także e, no czy faktycznie jest tak, że uważa, że Łódź to jest takie niebezpieczne miasto, czy to gdzieś odnosiło się bardziej może do jakichś czasów przeszłych? Nie, no to nie jest niebezpieczne miasto, ale no zdarzało się, w Łodzi mamy dwa kluby piłkarskie, na przykład jeszcze będąc w liceum, kiedy na przykład wracałam ze szkoły, czy jechałam gdzieś na trening właśnie autobusem linii 70 czy tam 75, gdzie często na te, nie wiem, to były derby, nie derby, tam jeździli kibice, no to, no to tam różne rzeczy się działy, ale no takim postronnym osobom to się raczej... Krzywda nie działa, tylko raczej byliśmy świadkami tego, jak tam chłopaki się ganiają. Gdybyś mogła na chwilę zmienić się w Dana White'a i tutaj rozsądzać o dalszej karierze Konora McGregora w UFC, czy po takim incydencie dopuściłabyś go do dalszych walk, czy jednak podziękowała mu z uwagi na, na, na to, że jednak ta karta troszeczkę się posypała przez te jego wybryki? Ach, nie pytaj się mnie o takie rzeczy. Okay, zatem... nie, nie, nie jestem dejną i, i, i na, na szczęście ja nie, mu, nie muszę o tym decydować. Mm -hmm. W takim razie przejdźmy do twojej walki. Wygrana z Felis Herik, bardzo wysoko sklasyfikowaną przeciwniczką. Felis powiedziała przed tą walką, że jej atutem będzie siła fizyczna, że ona, ona uważa, że jest silniejsza od ciebie. Czy faktycznie czułaś jakąś przewagę siły fizycznej ze strony tej zawodniczki? Y była naprawdę bardzo silna, ale tak jak, tak jak podejrzewałam wcześniej, nie była silniejsza od, od naszej Anitki Bekus, także no, spodziewałam się tego, no, popołujem krótko, spodziewałam się tego, Anita też, jak, bardzo, bardzo było czuć e, tę jej siłę w klinczu, kiedy łapała mnie, mnie w pas, tak pod dwie pachy, no to było czuć tą siłę, ale... To samo mam na sparingach za nitą, więc, więc nie było tak źle. A były jakieś takie momenty w tym pojedynku, kiedy, kiedy czułaś jakiekolwiek zagrożenie? Czy to próbą poddań, czy może w stójce ze strony właśnie Felis? W ostatniej rundzie, w trzeciej rundzie poczułam takiego sierpa, naprawdę przez dwa tygodnie chyba bolała mnie szczęka. Bardzo mocno miała te sierpy, Pro, proste uderzenia nie, nie były aż tak mocne. Tam wiem, że przyjęłam kilka tych sierpów i mówię, ten, zwłaszcza ten w ostatniej rundzie, w trzeciej rundzie, no to go naprawdę, naprawdę odczułam. 
Twój trener Łukasz Zaborowski powiedział mi kiedyś, zobaczysz, za dwa lata Karolina będzie się ruszała na nogach jak Dominik Cruz. I faktycznie w tej walce, no może nie jak Dominik Cruz, ale było widać, że bardzo fajnie ruszasz się na tych nogach, zmieniasz pozycję. I to widać też z walki na walkę, że, że poprawiasz ten element. Czy faktycznie gdzieś na treningach stawiasz jakby na, na tą pracę nóg gdzieś mocniej i zwracasz na to uwagę? E Staram się tym bawić. Może tak na, na treningach się y, nie skupiam na tym, tylko staram się, żeby to przychodziło naturalnie. Podczas właśnie sparingów staram się próbować dużo nowych rzeczy, staram się zmieniać tą pozycję, nawet tak nie do końca myśląc o tym, tylko żeby to wychodziło naturalnie. Bo zazwyczaj tak mam, że jeżeli na czymś się bardzo skupiam, chcesz coś zrobić, to mi to nie wychodzi, więc, więc staram się tym bawić, staram się, żeby to wychodziło naturalnie. Na przykład podczas walki z cieniem sobie często zmieniam pozycję. Łukasz właśnie wymyśla różne, różne ćwiczenia z piłeczkami, bez piłeczek jak takie na, na pracę na nogach, ale mówię, wszystko to jest w formie zabawy, bo wiadomo, jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to, to efekty przychodzą, przychodzą dużo szybciej. Dobrze, teraz chciałem zapytać, co dalej, bo Michelle Waterson gdzieś w mediach wypowiadała się na twój temat i powiedziała, że jej zdaniem to jest bardzo fajna walka do zorganizowania, bo wasze style gdzieś mogą zagwarantować naprawdę fajny pojedynek. Czy ty chciałabyś zmierzyć się z, z tą zawodniczką? O matko, wiesz co? Y bardzo ją lubię, jest świetną zawodniczką, oczywiście jeżeli, jeżeli dostanę taką propozycję od UFC, a ja nie wybrzedzam, jeżeli termin będzie mi pasował, to, to czemu nie, jak najbardziej. Bardzo lubię Michelle, bardzo ją szanuję, jest świetną zawodniczką, yy, więc czemu nie, ale tak naprawdę to, to wszystko zależy, zależy od UFC i jestem otwarta. Też gdybym od razu dostała walkę o pasto, bym się nie pogniewała. Właśnie też o to Cię chciałem zapytać, bo no tutaj Rosna Majuna nas pokonała w ostatniej walce o Joasie Jędrzejczyk. Ty jesteś ostatnią zawodniczką, która pokonała Rose i gdzieś też twój trener wspominał, że jest coś takiego, że Rose chciałaby się odegrać za to. Czy faktycznie liczysz na to, że teraz możesz dostać walkę o tytuł mistrzowski? Tak naprawdę, tak realnie patrząc, Rose pewnie będzie walczyła gdzieś pod koniec roku. Ja bym chciała stoczyć w tym roku jeszcze dwa pojedynki. Wydaje mi się, że jakoś... Chciałabym zawalczyć we wrześniu i potem jeszcze pod koniec roku, więc na pewno teraz, teraz nie ma e, szansy na walkę o pas. Tak mi się wydaje, ale ja się na polityce nie znam, co tam UFC sobie wymyśli. Na pewno dla nich byłaby to e, fajna walka, fajnie by się to sprzedało, bo tak jak powiedziałeś, jestem ostatnią zawodniczką, która, która pokonała Rose. E, i, I na pewno byłaby to fajna walka, bo wtedy nawet dałyśmy bardzo taką widowiskową walkę, dostałyśmy e, za tą walkę bonus właśnie za, za walkę wieczoru, więc, więc na pewno by, byłaby ciekawa dla oka. Też warto dodać, że ta walka w ogóle była nominowana jako walka roku w polskim MMA. Dobrze, z mojej strony to wszystko, także jeśli chciałabyś jeszcze coś dodać, kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to jest chwila dla Ciebie. Dziękuję mojej mamie i mojemu tacie za to, że mnie stworzyli i wychowali. A ja dziękuję Tobie bardzo za wywiad. Dzięki. Dzięki. Dzięki.